ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിമിഷ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ്സുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ പാർട്ടായി ഹീപ്പ് ആൻഡ് മൗട്ട് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്തതായി മൗണ്ട് വിത്ത് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഓർ കോമ്പോസിറ്റ് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിലായി ഒരു സോളിഡ് സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു ബോട്ടം പാർട്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് പാർട്ടിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ലോ വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെയും ഹൈ വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ഇവ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് മൗണ്ട് വിത്ത് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഫൗണ്ടഡ് അറ്റ് ലോ വാട്ടർ ലെവലും മൗണ്ട് വിത്ത് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഫൗണ്ടഡ് ബിലോ ലോ വാട്ടർ ലെവലും മൗണ്ട് വിത്ത് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഫൗണ്ടഡ് അറ്റ് ലോ വാട്ടർ ലെവൽ റബ്ബൾ മൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലായി ഒരു സോളിഡ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കെയും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു കെയിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സി ഫേസിലേക്കായി ഒരു പാരപ്പറ്റ് വാളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഹെവി കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് ബാറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു വണ്ണിൽ നിന്നും വൺ ടു വൺ റേഷ്യോയിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഷാർപ്പ് പെറ്റ്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫ്രണ്ട് ബാറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൂടെ വേവ്സിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കാർഗോ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് മൗണ്ട് റെഡ്യൂസ് ദ മാസ് ഓഫ് റൂബൽ റെക്യൂഡ് ഫോർ ദ മൗണ്ട് ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ ഡെത്ത് അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ടഡ് ഷിറ്റ്സ് ക്യാൻ കം ക്ലോസർ ടു ദ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ കോമ്പോസിറ്റ് ബ്രേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറും പാരപ്പറ്റ് മാളും എല്ലാം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അടുത്തത് മൗണ്ട് വിത്ത് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഫൗണ്ടഡ് ബിലോ ലോ വാട്ടർ ലെവൽ മൗണ്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എമൗണ്ടും അഥവാ അതിൻ്റെ അളവ് എല്ലാം തന്നെ ഡീപ്പ് വാട്ടർ ലെവലിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നാം വളരെയധികം എക്കണോമിക്കലാണ് ലോ ലെവലിൽ വേവ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് എഫക്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് ഓരോ ബ്രേക്ക് വാട്ടറും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പലതരം മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണ് ബാർജ് മെത്തേഡ് സ്റ്റേജിംഗ് മെത്തേഡ് ലോ ലെവൽ മെത്തേഡ് ആദ്യത്തേത് ബാർജ് മെത്തേഡ് ബാർജ് അഥവാ അടിവശം പരന്ന ഒരു തരം ബോട്ട് ബാർജ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ബാർജർ ആണ് ആ ഹോപ്പേഴ്സിൻ്റെ അടിയിലായി നിരവധി ഡോറുകളും ഉണ്ട് ഈ ഹോപ്പേഴ്സിലേക്ക് റബ്ബിൾ നിറയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് എവിടെയാണോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആ സൈറ്റിലേക്ക് ഈ ബാർജുകൾ കൊണ്ടുപോയി വളരെ കറക്റ്റായി പൊസിഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഹോപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡോസ് തുറന്ന് റോക്സ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ബ്രേക്ക് വാട്ടർ മൗണ്ടിൻ്റെ ബേസിലായി ഈവൻ ഈവൺലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഈ റബിൾസ് ഈവൺലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് വളരെയധികം എഫക്റ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ ഡൈവേഴ്സ് ഓരോ ലെയറിനെയും ട്രിം ചെയ്ത് കറക്റ്റ് സെക്ഷനാക്കി മാറ്റുന്നു മൗണ്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു സഫിഷ്യൻറ്റ് ഹൈറ്റ് ആയാൽ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെക്ഡ് ബാർജേഴ്സ് ആണ് ഈ മെത്തേഡിന് അതായത് ഓരോ മെത്തേഡിനും അതിൻ്റേതായ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് ബാർജ് മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലാർജ് ഏരിയയിൽ യൂണിഫോം ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബാർജ് മെത്തേഡ് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ മെത്തേഡ് അധികം എക്കണോമിക്കൽ അല്ല വെതർ കണ്ടീഷൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓവർ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് വർക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നമ്മൾ മൈ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ഇറഗുലർ കറൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ബ്രേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷന് അത് ഉതകുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് സ്റ്റേജിംഗ് മെത്തേഡ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എം തൊട്ട് ആറായിരം എം എം റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസിൽ പൈൽസ് നിരത്തുന്നു ഈ പൈൽസ് എല്ലാം തന്നെ ലോങ് ട്യൂണൽ റണ്ണേഴ്സ് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ ട്രാക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ ഈ ട്രാക്സ് ഹൈ സീ ലെ
ടൈമ്പർ സ്റ്റേജിങ് സ്റ്റേജിങ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോംസിൻ്റെ സമയത്ത് അത് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡാമേജ് ആവുന്നു അത്രയധികം ഏരിയയിൽ ഈ മെത്തേഡ് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല വളരെ ചെറിയ സ്മോൾ ഏരിയാസിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഈ മെത്തേഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുകയുള്ളൂ കുറേ സമയം എടുക്കും റബ്ബർ സ്റ്റോൺസ് ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ലെവലായി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ലോ ലെവൽ മെത്തേഡ് ഈ ലോ ലെവൽ മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് സ്റ്റേജിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെയധികം സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ലോ ലെവൽ മെത്തേഡ് അതുപോലെ ഹെവി സ്റ്റോമിൻ്റെ സമയത്ത് ഇത് വളരെയധികം ഇൻട്രക്റ്റ് ആവുന്നു വർക്കിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് വളരെയധികം സ്ലോ ആണ് ലോ ലെവൽ മെത്തേഡ് സംബന്ധിച്ച് അടുത്തത് വാൾ ടൈപ്പ് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളവ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മുകളിലായി ഒരു വാൾ പോലെ വെർട്ടിക്കൽ ഫേസ്ഡായി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ സോളിഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേവ്സിൻ്റെയും വിൻസിൻ്റെയും ഫോഴ്സിനെ റിസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പലതരത്തിലുണ്ട് വാൾ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഓഫ് സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സും വാൾ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാർജ് യൂണിറ്റ്സും ഈ ലാർജ് യൂണിറ്റ്സ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് മാസ് കോൺക്രീറ്റ് യൂണിറ്റും ഉണ്ട് കേസൺ യൂണിറ്റും ഉണ്ട് വാൾ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ പോർട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം സിൽട്ടേഷൻ സുനാമി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബെർത്തിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആസസ് ഓ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റി ഇവയ്ക്കാണ് ഈ വാൾ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ വേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേവ്സിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ റബ്ബർ മോൺ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് വേവ് ആക്ഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ടിപ്പിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ലോ വാട്ടർ ലെവൽ വരെ ഫുൾ വിഡ്ത്തിലായി തൗസൻഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഭാരമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ബാഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്പെഷ്യൽ ഹോപ്പർ ബാർജസ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഈ തൗസൻഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഭാരമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ബാഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവ ലോ വാട്ടർ ലെവലിന് മുകളിലായി സോളിഡ് കോൺക്രീറ്റ് വാൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടക്കാതിരിക്കുവാനായി ജ്യൂട്ട് ക്ലോസ് സഹായിക്കുന്നു അതായത് ഈ കോൺക്രീറ്റ് ബാഗ്സ് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ജ്യൂട്ട് ക്ലോത്ത്സ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് അത് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു നല്ല ഷേപ്പും നല്ല ബോണ്ടും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ജ്യൂട്ട് ബാഗ്സ് പാർഷ്യലി സാൻഡ് കൊണ്ട് ഫിൽ ചെയ്യുന്നു സാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഫിൽ ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു സോളിഡ് വെർട്ടിക്കൽ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ആണ് അടുത്തത് ഫോഴ്സസ് ഓൺ അപ്രൈറ്റ് വാൾ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ആണ് വാൾ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ അഡസീവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദി മോട്ടർ ജോയിൻറ്റ് ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു സ്ലൈഡിങ് ഓവർ ടേണിംഗ് അപ്ലിഫ്റ്റ് ഫ്രാക്ചർ ഇവയൊക്കെയാണ് ഫോഴ്സ് അപ്രൈറ്റ് വാൾ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ഇവയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലാർജർ ഹാർബർ ഏരിയ ആൻഡ് നാരോ എൻട്രൻസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവ റെഡ്യൂസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു അൺയൂക്വൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൻ്റെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് ഒന്നും അധികം വരികയില്ല ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇൻവോൾവ്സ് ബിൽഡിംഗ് ഗുഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാൾ അണ്ടർ വാട്ടർ കുറച്ച് നല്ല ഹൈറ്റിൽ പണിതാൽ മാത്രമേ ഇതിന് വള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് ഫേവറബിൾ ആയ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അധികം ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേജിങ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് വാൾ ടൈപ്പ് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ഓഫ് ലാർജ് യൂണിറ്റ്സ് ലേഡ് മിഡ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് പൈൽസിൻ്റെയും പാരൽ പാരലായി വച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് പൈൽസിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് ഈ മാസ് കോൺക്രീറ്റ് ലേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹാർഡ് ബെഡ് വരെയാണ് ഈ ഷീറ്റ് പൈൽസ് ഡ്രിവൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹോർസോണ്ടൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോയിൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ഹോർസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഷെയർ
അടുത്തത് സ്പെഷ്യൽ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് വാട്ടർ ലെവലിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മീറ്റർ തൊട്ട് പത്ത് മീറ്റർ വരെയുള്ള വേവ് ഫോഴ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പത്ത് മീറ്റർ താഴേക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി യാതൊരു കൺസ്ട്രക്ഷനും ഇല്ലാത്ത ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സിനെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഹൈഡ്രോളിക് ഹൈഡ്രോളിക് ടൈപ്പ് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ന്യൂമാറ്റിക് ടൈപ്പ് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ആദ്യത്തേത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സിൽ വളരെയധികം നന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബൾക്ക് ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് അവ ഏകദേശം അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് മീറ്റർ വരെ നീളം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആഴമുണ്ട് പത്ത് മീറ്ററിന് താഴെയായി സീ വാട്ടറും ബേസിൻ വാട്ടറും തമ്മിൽ കണക്ഷനുണ്ട് അധികം സ്ട്രോങ് അല്ല ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ പ്രോപ്പർലി ആങ്കേർഡ് ആണ് ഇവയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആങ്കേഴ്സിൽ നിന്നും വാൾസ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഷേപ്പ് ഓഫ് ബേസിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അടുത്തത് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ സീ വാട്ടറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി വേസ് ഷോറിലേക്കും ഹാർബർ ബേസിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നു അത്തരം ട്രാൻസ്ലേറ്ററി വേവ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസിൽ അതിൻ്റെ സ്വന്തം ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേഷൻ്റെ ഫോഴ്സ് നള്ളിഫൈ ചെയ്യുവാനായി വേവ് വാട്ടേഴ്സിനെ സിൽ വാട്ടർ സൈലൻറ്റ് വാട്ടർ മാസായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേഷൻ്റെ ഫോഴ്സ് നള്ളിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വേവ് വാട്ടേഴ്സിനെ സൈലൻറ്റ് വാട്ടർ മാസായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നള്ളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റായി ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബൈ സപ്ലൈങ് വാട്ടർ ത്രൂ പൈപ്പ്സ് ആൻഡ് നോസിൽസ് വിത്ത് റിക്വേർഡ് ഹെഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബൈ സപ്ലൈങ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ അറ്റ് റിക്വേർഡ് ഹെഡ് അടുത്തത് ന്യൂമാറ്റിക് ടൈപ്പ് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ഇതിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി വാട്ടർ വേവ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടാണ് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്യൂട്ടബിൾ പ്രഷറിൽ എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകമിങ് വേവ്സിൻ്റെ പ്രഷർ എപ്പോഴും അൺനോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര പ്രഷറിൽ എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്താ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റേജിലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല കാരണം വേവ്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അൺനോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്ക് യു